ይህ ያዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው ጥቁር አባይ 2900 ሜትር ከፍታ ባለው ደጋዳ ሞት ወይ ምጮቅ የተራራ ግሽ አባይ ከሚባል ስፍራ ይመነጫል ይህም በመራብ ጎጃም ግሽ የተራራ ስር ከሚገኘው ሰከላ ከሚባል ከጣና የቀደቡ መራብ 100 ኪሎ ርቀት ላይ የሚገኝ ቀበሌ ነው ግልገል አባይ ከግሽ አባይ የሚነጨውና ሌሎች ትናንሽ መጋቢዎችን ውሃይዞ ወደ ጣና ያቀመራል የጣና የጥልቀቱ መጠነኛ ሲሆን ከባህር 1830 ሜትር ከፍታ ሲኖረው የሚፈሰው ወደ ደቡብ ነው ጥቁር አባይ ከጣና ያቀተነስተው ከ35 ኪሎ ርቀት በኋላ ያ 50 ሜትር ቁመት ያለው ጢስ አባይን ፏፏቴ አልፎ 50 ኪሎ ሜትር ያህል ከተጓዘ በኋላ ወደ 1300 ሜትር ጥልቀት ባለው ጠባብና ጉድጓድ ሸለቆ ስቲጋባል ስለዚህ ከአንድ ዳርቻ ወደ ሌላው ለመሻገር ምቹ አይደለም ጭልጥ ያለ ጥልቀት ባለው ሸለቆ ውስጥ ለሰው መኖሪያ ሊሆን አይችልም በከፍተኛ ስፍራ ያሉ ሰዎች ደግሞ ከወንዙ በጣም ርቀው ነው የሚገኙት ይህ ሸለቆ በግምት 500 ኪሎ ሜትር ርቀት አለው የጥቁር አባይ ውሃ ሩብ ያሉ ከጣና ያቀ ሲሆን ደለል ይሌለው የጠራ ነው ወንዙ ተጠምዞ ሱዳን ግዛት ውስጥ ሲገባ ለዋን ነው አባይ አራት ሰባተኛውን ውሃ ያበረክታል የጥቁር አባይ ተፋሳ አካባቢ የቆዳ ስፋት የጣናን ሀይቅ ጨምሮ በግምት 324530 ኪሎ ሜትር ካሬ ሲሆን ከኢትዮጵያ ግዛት ሰፊውን ደረጃ ይዟል በኢትዮጵያ የመራብ ጠራፍ ሱዳን ግዛት ውስጥ ሲደርስ ከባህር 490 ሜትር ከፍታለው ባምቡዲ ጠራፍ ሲቀርብ የ800 ኪሎ ሜትር እርዝመት አለው ካርቱም ደርሶ ከነጭ አባይ ጋር ሲቀላቀል የጥቁር አባይ ጥላ ርዝመቱ ከምንጭ ዋንስቶ 1450 ኪሎ ሜትር ይደርሳል ከያቅጣጫው ጥቁር አባይ የሚመግቡ ወንዞች ዋና ዋናዎቹ በሸሎ ወልቃ ጃማ ጉደር በለስ ፍንጫ ዲዲሳና ዳቡስ ናቸው ከነጭ አባይ ጋር ከመገናኘቱ በፊት ሁለት ሌሎች መጋቢ ወንዞች ዲንደርና ራሃር ከጣና ሀይቅ በስተመራም መተው ሲናርድ ዋድ ሜዳና መካከል ይጋጠማሉ እነዚህም በበጋው ወቅት የሚያመጡት የውሃ ድርሻ ከፍ ያለ ነው የወንዙ ሙላት ዝቅ በሚልበት ወራት እነዚህ ሁለት የጎርፍ ወንዞች ፈጽሞ ይመድርቅ ጣባ ያላቸው የከረምት ወራት ከሰኛ ጋማሽ እስከ መስከረም ባለው ጊዜ ቢሆንም በየጊዜው ይሏወጣል የኢትዮጵያ ከፍተኛ አምባ ላይ ዝናብ መጣል የሚጀምረው ከመጋቢት እስከሚያዘ ባለው ጊዜ ሲሆን የአባይ ሙላት ከፍ ማለት በሰኔ ወር ጀምሮ እስከ መስከረም ይቀጥልና ከዚያ እየቀነሰ ይሄዳል ሲሉ ኃይሉ ወልደ ጊዮርጊስ ላባይ ውሃ ሙግር ሰኘው መጻፋቸው ላይ ታሪኩን አስፈሮታል እንዲህ አይነት ጻፊዎቻችንን ከልብና መሰግናለን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስተዋሻዎችን ወደናንተ ማدرسን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት ንቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ ንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያቆራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቱን ይስጡን ከልብና መሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ አዲስ አስተሳሰብ ሰባት ተባይ